রাঙামাটি পাহাড়ি এক স্বপ্ন রাজ্য মেঘছোঁয়া পাহাড় টিলা অরণ্যের সবুজ অপূর্ব লেখ জীবন আর প্রকৃতির নিবিড় মাখামাখি চিরচেনা বাংলাদেশে এ বুঝে অজানা আরেক দেশ রূপসী রাঙামাটির প্রাণের ধারা বিখ্যাত এই কাপ্তাই লেক সারাদিন আজ ঘুরব কাপ্তাই লেকের জলে ভেসে ভেসে রূপের মায়ায় দেখি এই জলকন্যা কতটা ভোলায় বাহ পাহাড় টিলার ঘেরাটুপে ঘেরা দিগন্ত ছোঁয়া জলপাশুরার নীলাঞ্জনায় লেক দেখে তো প্রথম নজরে মনে হচ্ছে নীলাম্বুরি শাড়ি পরা কাব্য সুন্দরী লেকের নীল জল কেটে কেটে মনে হচ্ছে পথ হারিয়ে চলে এসেছি অন্য এক ভুবনে দারুণ ভালো লাগায় যেন খুঁজে পাচ্ছি জীবনের নতুন মানে নীল সাদা সবুজের লাবণ্য ধারায় লেক সেজেছে রানীর সাজে আকাশের ক্যানভাসে মেঘছোঁয়া পাহাড় টিলার চোখ জুড়ানো কোলাজ এখানে ওখানে জলের মাঝে মাথা উঁচিয়ে রাখা টিলা টক্করগুলো যেন নিসর্গধন্য খুদে দ্বীপ কাপ্তাই লেকের বয়স কত জানেন মাত্র তেষট্টি বছর মানে তেষট্টি বছর আগে এলেক ছিলই না কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির জন্য কর্মফুলি নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে গতিপথ আটকে যাওয়ায় পাঁচটি পাহাড়ি নদীর পানি জমে জমেই জন্ম নিয়েছে এই লেক কৃত্রিম লেক হলে কি হবে কাপ্তাই লেকের সব কিছুই বেশি বেশি প্রায় আটান্ন হাজার তিনশো হেক্টর আয়তনের বিশাল এই লেক বুকে ধরে আছে প্রায় সোয়া পাঁচ লাখ ঘনমিটার পানি পানির সর্বনিম্ন গভীরতা নয় মিটার আর সর্বোচ্চ বত্রিশ জলের প্রবাহ বছরে প্রায় সতেরো লাখ ঘনমিটার ভ্রমণপিয়াসীদের কাছে কাপ্তাই লেক মানেই ধেয়ে চলার দারুণ সুখ আর চোখ জুড়ানো সব দৃশ্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এই কৃত্রিম জলাধার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়গুলোর মধ্যেও সবচেয়ে বড় জীববৈচিত্রের এই ভাণ্ডার থেকে মাছ ছেঁকে তোলার জন্য বিশাল এলাকা জুড়ে ব্যারজাল ফেলেন পেশাদার জেলেরা জালের ঘেরোরা গুটিয়ে আনেন মাছের জো বুঝে শত শত হাত লম্বা ভারী বেরজাল টেনে তুলতে বিশেষ কায়দা কৌশল পর্যাপ্ত জনবল আর কয়েক ঘন্টা সময় লাগে কাপ্তাই লেক এলাকার মানুষের জীবিকার অন্যতম উৎস বাঙালি হোক কিংবা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যে যে পেশায় থাকুক না কেন প্রত্যেকে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এই মাছ ধরার সাথে যুক্ত মাছ শিকারী জেলেরা বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনে নিবন্ধিত সংখ্যায় ওরা বিশ হাজারেরও বেশি বেশিরভাগই বাঙালি বাকিরা মূলত চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জেলেদের জালে ওঠে প্রায় আটাত্তর প্রজাতির মিঠাপানির মাছ কেচকি চিংড়ি ও চাপিলার মতো ছোট মাছে ধরা পড়ে বেশি বিশাল এই লেকে রয়েছে কার্প জাতীয় মাছের প্রায় সাড়ে তিনশো প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র এবং জীববৈচিত্রে ভরা সাতটি অভয়াশ্রম
লেকে জেলেদের মাছ ধরার এমন কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ে বছরের নয় মাস আগস্ট থেকে এপ্রিল পর্যন্ত মাছ প্রায় আটাত্তর প্রজাতির থাকলেও জেলেরা বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করেন প্রায় বিয়াল্লিশ প্রজাতির মাছ বছরে মোট দশ হাজার থেকে এগারো হাজার টনের মতো মৎস্য আহরণ কৃষি উৎপাদন পণ্য পরিবহন নৌ চলাচল সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন জীবিকা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এই লেকের জলে ভাষার ছোট্ট দ্বীপগুলোতে নেমেও পেশাজীবী জেলেদের কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ছে জেলেদের কাজ আসলে দুই ধরনের জো বুঝে মাছ ধরা এবং যখন জো থাকে না তখন মাছ ধরার প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সেরে রাখা প্রতিবার মাছ ধরার সময় ব্যবহৃত জাল ছেড়ে খুঁড়ে যায় পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তাই ছেঁড়া খোঁড়া জালের মেরামতি চলে যুক্ত হয় নতুন জালো জলে ভাষা দ্বীপের দোকান ঘর রেস্তোরাও বলা যায় বাঙালি কিংবা চাকমা সকলেরই প্রিয় আড্ডাস্থল ঠিকঠাক মতো কথা বললে সহজে ভাব জমানো যায় চাকমাদের সাথে জাতিগত ঐতিহ্যের কারণেই ওরা বেশ মিশুক আর অতিথি পরায়ণ ছাদলায় সব নৌকাই কাপ্তাই লেকের মূল বাহন কাপ্তাই লেকের জলে ভাষা কোনো কোনো দ্বীপ ভ্রমণপিয়াসী পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্য হ্যাঁ রসনাবিলাসী পর্যটকরা এখানে আসেন পেটের তাগিদে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সুস্বাদু সব খাবার এখানে পরিবেশিত হয় ঐতিহ্যের ঢঙে স্পেশালি ব্যাম্বু চিকেনকে চাকমারা বলেন চুমত কুড়া হেরা বাঁশের চঙে রান্না করা কাপ্তাই লেকের মাঝে মিশে থাকা ছোট্ট এক দ্বীপে দারুণ জমে উঠেছে এই মেজাং রেস্টুরেন্ট ঐতিহ্যবাহী সব খাবার আর খেতে খেতে প্রকৃতি দেখা পেটার মন দুটোই ভরানোর চমৎকার আয়োজন এখানে লেকপাড়ের প্রকৃতি দেখতে দেখতে খাওয়া দাওয়া সারার আসলেই দারুণ জায়গা এটা যেদিকে দৃষ্টি মেলুন চোখ জুড়ানো দারুণ দৃশ্য সাথে অবকাশ উপভোগের রকমারি আয়োজন ভ্রমণপিয়াসীরা দূর দূরান্ত থেকে আসেন রূপসী লেকের রূপ দেখতে জন্ম কৃত্রিমভাবে হলেও কোনো কৃত্রিমতা নেই এই লেকের সৌন্দর্যে পরতে পরতে তার প্রকৃতি ও জীবনের চলমান অলঙ্কার যেতে যেতে দূর থেকে যদি পাহাড় চূড়ার বুদ্ধমূর্তি চোখে পড়ে বুঝতে হবে কিয়াং কিংবা বিহার আছে ওখানে রাঙামাটির দশটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বেশিরভাগ সদস্যই সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের অনুসারী
বুদ্ধ এবং বুদ্ধ অনুসারীদের টানে পর্যটকরাও আসেন মানবতার প্রতিমূর্তি হয়ে বুদ্ধ সকলের মাঝে নিত্য বিলান মৈত্রী করুণা ও অহিংসার অনির্বাণ আলো যেন পটে আঁকা ছবি যেদিকে তাকাচ্ছি যেখানেই যাচ্ছি একের পর এক রং রূপ বৈচিত্র্যের দারুণ জলছবি বুঝতে পারছি কাপ্তাই লিককে কেন বলা হয় রাঙামাটির সবচেয়ে সুন্দর জায়গা কাপ্তাই লিকের বুকে যেমন রূপের মায়াজাল পারে পারে তেমনি জীবন বৈচিত্র্যের নিসর্গধন্য নীর লেকপাড়ের গ্রামগুলোর কোনোটায় আছেন বাঙালিরা কোনোটায় টিপরা কিংবা চাকমারা রাঙামাটিতে যত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে তার মাঝে সংখ্যায় চাকমারাই সবচেয়ে বেশি চাকমারা গ্রামকে বলে আদাম এই আদামটির নাম শিলছড়ি কি মায়া ভরা উৎসুক মুখ চাকমা শিশুরা কিন্তু পড়ালেখায় খুব অগ্রণী রাঙ্গামাটি থেকে পাড়ের উপর যে আমরা জুম চাষ করি মানে সেই ফসল ফলাই বা ওগুলো ওই যেমন কলা চাষ আদা চাষ মানে ওগুলো আমরা ওগুলো তো এত দূর থেকে মানে বাজারে কেরিং করা এই না আমরা ওই বোধ দিয়ে মানে নিয়ে গেলে মানে সহজ হয় আর দাবা নামের ঐতিহ্যবাহী এই হোঁকা মোটা বাঁশ দিয়ে তৈরি নানা রকম বাষ্পণ্য তৈরির কাজে চাকমারা কিন্তু বেশ পটু ওদের বেশিরভাগ ঘর বাড়িও বাঁশ দিয়ে বানানো চরকা এবং চরকা কাটা চাঁদের বুড়ির খোঁজ কম বেশি সব চাকমা বাড়িতেই মিলবে কারণ চরকায় সুতা কাটা আর কোমর তাঁতে কাপড় বোনার এই ঐতিহ্য চাকমা মেয়েরা বয়ে চলেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মমতাময়ী মায়ের দোল নাই দোল খেতে খেতে এভাবে বেড়ে ওঠে চাকমা শিশুরা জুমখেত থেকে তোলা শাক আটি বাঁধা হচ্ছে হাটবারের হাটে নিয়ে বিক্রি করার জন্য চাকমাদের বেশিরভাগেরই জীবিকা চলে মূলত জুম চাষের নানা রকম ফসলে রান্নাঘরকে চাকমারা বলেন উনুন শাল ভাত মাছ মাংস আর শাকসবজি বেশি রাধেনোরা এই গ্রামে কয়টা পরিবার আছে দিদি ষাট পরিবার মতো আসি ষাট পরিবারের মতো আচ্ছা এখানে সবাই কি খ্রিস্টান না না খ্রিস্টান বৌদ্ধ 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 আচ্ছা কি কি উৎসব হয় আপনাদের বনভান্তের মেলা হয় ও বনভান্তের মেলা আচ্ছা ওই যে কঠিন চিবড়দান ওগুলো হয় দিদিরা কি নৌকা দিয়ে যাতায়াত করেন 
হেমন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পড়ালেখায় খুব আগ্রহী ওরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন লালনে ও এগিয়ে জাতিগত ঐতিহ্যের সুবাদে চাকমা শিশুরা আমোদ প্রিয় এবং ক্রীড়া মোদী মোরগ লড়াই খুবই পছন্দের খেলা ওদের কাপ্তাইলেকে নৌবিহার মানে সুন্দরতম এক অভিজ্ঞতা সেই সুন্দরের পরশে ধন্য হতে দূর দূরান্তের ভ্রমণপিয়াসীরা চড়েন নানা ধরনের নৌযানে নৌবিহারের ছলে আসলে ভাসান মন পবনের নাও বাঁকে বাঁকে পাড়ে পাড়ে খুঁজে বেড়ান রং রূপে রত্নরাজি পাহাড়ের সাথে এই লেকের খুব মিতালি লেক আর পাহাড়ের দারুণে যুগলবন্দি যতই দেখে ফুরায় না কাপ্তাই লেক ধরে যত উত্তর পূর্বে যাওয়া যায় পাড়ের পাহাড় ততই উঁচু উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে দারুণ সব পাহাড়ি ঝর্ণা এসব ঝর্ণায় বর্ষায় জলধারার বেগ থাকলেও শীতের সময় থাকে না ঝর্ণা যেন পাদদেশের লেককে দেয়া উঁচু পাহাড়ের অঞ্জলি ঝরঝর ঝর্ণাকে আমিও ছুঁয়ে দিলাম সে অঞ্জলির ভাগ নিতে উঁচু পাহাড় আর পাহাড়ি ঝর্ণা সবচেয়ে বেশি লেক পাড়ের শুভ লঙে ছোট বড় মিলিয়ে এমন ঝর্ণা সেখানে আছে প্রায় শখানেকের মতো কাপ্তাই লেক বেলায় বেলায় রূপ বদলায় শুধু কখনো কমে না তার রূপের মায়া কাপ্তাই লেকে ঘেরা রূপসী রাঙামাটি আসলেই সুন্দরী সুন্দরীর শোভায় সে দু চোখ জুড়ায় ঘিরে রাখে অনিঃশেষ ভালো লাগায় অজান্তে বলে ওঠে মন আহ কি অপরূপ প্রিয় এই বাংলাদেশ প্রিয় দর্শক ভ্রমণের এই সুখ নিয়ে বিদায় নিচ্ছে আজ আবার দেখা হবে ভালো থাকুন সবাই